சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்களா உங்களுக்கு உடன்குடன் அப்டேட்ஸ் வரும் வணக்கம் இது அசோக் ஆன்சூர் நம்மளுக்கு இந்த டிஎன்பிசி குரூப் டூ அல்லது டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கு தேவையான இயற்பியல் பாடத்தில் அளவீடுகள் அப்படிங்கிற பாடம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம பார்க்குறது வந்து பாடம் கிடையாது நீங்கள் குறிப்பு எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மெத்தடு தான் குறிப்பு வந்து எல்லா படத்தையுமே நீங்கள் எழுதுறது குறிப்பு கிடையாது ஒவ்வொரு படத்தில் குறிப்போட அளவு கூடும் குறையும் குறிப்பு அந்த அளவீடுகள் படத்தில் நீங்கள் நிறைய நிறைய குறிப்பு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ரொம்ப பேசிக்கான பாடம் அறிவியல் பாடம் அனைத்து பாடம் படிப்பதற்கும் இது ரொம்ப அவசியமான பாடம் கூட நீங்கள் நடப்பு நிகழ்ச்சியில் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிலாம் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த அளவீடுகள் சம்மந்தப்பட்ட வார்த்தைகள் வந்து நல்ல நல்ல மனப்பாடம் இருந்தால் தான் அதை படிக்கிறதுக்கே ஒரு ஆசை கொடுக்கும் இல்லாட்டி அந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நடப்பு நிகழ்ச்சி படிக்கிறதுக்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் அது விவரத்தை நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்தா அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக பார்க்கணும் எனக்கு புரியும் இப்போ அளவீடுகள்னு போயிட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து எந்த பாடம் எடுத்தாலும் முதல்ல அந்த பேசிக்காக அவனை கொடுத்துருப்பாங்க இயற்பியல் அளவுகள் மற்றும் அளவுகள் அதை நீங்கள் அப்படியே எழுதிடுங்க அதில் என்ன டேட்டா இருக்கோ டீட்டெயில் எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்றுனா கொடுக்குறாங்க இந்த அழகுனா என்ன அப்படிங்கிற டேம் எழுதிக்கோங்க அளவுனா என்ன அழகுனா என்ன அப்படிங்கிற டேம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு இந்த பாடத்தில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் முறைகள்லாம் இருக்குது யூனிட்ஸ்லாம் அதை நீங்கள் அப்படியே எழுதி வச்சுருக்கேன் குறிப்பாக எழுதிக்கோங்க அப்புறம் அடிப்படை அளவு நீளம் நிறை காலம் அது என்னென்ன அது எப்படிக்கு அதோட அதோட அழகு என்ன அதோட குறியீடு என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதி வச்சுருங்க கண்டிப்பாக மற்றதெல்லாம் ரீட் பண்ணுங்கள் நீளம்னா என்ன அகலம் பரப்புனா என்ன ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இயற்பியல் அளவும் அது கூட வாய்ப்பாடு இப்படி கண்டுபிடிக்க வேணும் இதை நீங்கள் இந்த வார்த்தையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதில் யூஸ் ஆகும் மற்ற அறிவியல் பாடங்களில் யூஸ் ஆகும் கணிதத்தில் கணிதம் படிக்கும்போதும் யூஸ் ஆகும் ஒன்றுக்கு ஒன்று லிங்க் இருக்கும் உங்களுக்கு புவியியல் பாடம் படிக்கும்போதும் இந்த உங்களுக்கு வந்து வானியல் ஆண்டு அதனால் அந்த மெஷர்மெண்ட்டும் யூஸ் ஆகும் அப்போ நீங்கள் இந்த இயற்பியல் அளவையும் வாய்ப்பாடு அழகு எழுதி மனப்பாடம் மெமரி பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் அறிவியல் மற்ற பாடங்களுக்குள்ள நுழைக்கணும் சரிங்களா இப்போ இந்த யூனிட்ஸை கம்பல்சரி கூட எழுதி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வானியலை பற்றியும் ஏதாச்சும் ஒரு அளவு பொருளை பற்றி தராசை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அதோட நீங்கள் டீட்டெயிலாக ஃபுல்லாக படிக்க தேவையில்லை அந்த வானியல் அழகோ அல்லது இயற்பியல் தராசுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது திருகளவியம்னு வரும் அதோட ஸ்கேல் சம்மந்தப்பட்டது என்ன மெஷர்மெண்ட்டு அதை மட்டும் குறிப்பிடுங்க போதும் அது ஒரு மாதிரி ரீடும் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வேறு வெப்பநிலை அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்களே அதோடைய அடிப்படை அளவு மட் அளவுகளை மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க போதுமானது அதை ரீடும் பண்ணிக்கங்க ஸோ அளவீடு பாடத்தில் அந்த மெஷர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட வார்த்தைகள்லாம் உங்களுக்கு குறிப்பாக கையில் இருக்கணும் புஸ்தகத்தில் இருக்குது என்று பிடிஎஃபில் இருக்குது அப்படிங்கிற நான் ரீட் பண்ண பரிசை நான் ரீட் பண்ணிக்கிற மாதிரி கணக்கே இருக்கக்கூடாது உங்கள்கிட்ட குறிப்பாக உங்கள் நோட் புக்கில் இருக்கணும் இந்த கொடுத்துருக்காங்களே வெர்னி அளவி ஸ்க்ரூ கேப்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதோட ஸ்கேல் பற்றி அதில் உள்ள ஸ்கேல் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் குறிப்பு எழுதிக்கங்க அது போதுமானது அதாவது உங்களுக்கு வெர்னிய வெர்னியர் அளவியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கணிதத்துலேயும் கொஞ்சம் அப்ளை ஆகும் அடுத்து அடுத்து பார்த்து இந்த பாடத்துக்கு முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் ஒரு பேசிக் திங்ஸ் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் புவியல் படிக்கிறீங்கன்னா வானிலைலாம் என்ன காலைகளெல்லாம் என்ன ரெண்டுக்குமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் வந்து பேசிக்காக அளவீடுகள் நிறை எடை நிறைன்னா இங்கிலீஷில் மாசு எடைனா வெயிட்டு இப்போ நிறை ரெண்டுக்கும் ஒரே வார்த்தையை தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் அதுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது விளக்கமாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாயிண்ட்டு எழுதி படிச்சுக்கோங்க நிறை எடை என்பது உங்களுக்கு கணிதத்தில் பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகள் மற்ற அறிவியல் கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படும் எல்லா இதுலேயுமே உங்களுக்கு எல்லா சயின்ஸ்லேயும் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைனா அதை நீங்கள் டீட்டெயிலாக எழுதி படிச்சுக்கோங்க கேள்விகள் வந்துச்சுன்னா ஒன்று அளவீடுகள் டைரெக்டாக யூனிட்ஸை கேட்பாங்க அல்லது இந்த மாதிரி குழப்பம் பண்ணக்கூடிய பாடங்களில் இருந்து கேள்வி கேட்பாங்க அப்போ நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க மற்றெல்லாம் முழுமையும் ஒரு ரீடிங் ரெண்டு ரூ மூணு ரீடிங் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இந்த இந்த நோட்ஸ்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நிறை எடை சம்மந்தப்பட்ட வானியல் சம்மந்தப்பட்ட சின்ன சின்ன கணக்கு இருந்தால் அங்கே ஸ்பாட்லேயே அதை எழுதி எழுதி வச்சுருங்க ஏன்னா கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இயற்பியிலேருந்து கணக்கு கேட்டாங்கன்னா நேரடியாக புக்கில் உள்ள கணக்கு கேட்டுருவாங்க அல்லது பாடத்துக்குள்ளே இருக்கிற கணக்கு நீங்கள் அப்படியே எழுதி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் அடுத்து நினைவில் கொள்கை இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இப்போ அற
ஒவ்வொரு லெசனுக்கு பின்னாடியும் அந்த கொடுத்துருக்காங்க நினைவில் கொள்ளல் கொடுத்துருக்காங்களே அதை நீங்கள் நோட்ஸாகவும் எடுத்து வைக்கிற நல்லது மாதிரி தேர்வு குரூப் டூ ஏ மாதிரி தேர்வு ஒரு நான்கு ஐந்து கேள்வி வந்து நினைவில் கொள்கையிலிருந்து அப்படியே கொஸ்டின் எடுத்திருக்காங்க அந்த அடுத்தடுத்த லெசன் உங்களுக்கு வந்து இந்த குறிப்பெடுக்கும் நம்ம இந்த வீடியோ போடும்போது எந்த நினைவு கொள்கையில் எந்த கேள்வி எடுத்திருக்காங்க உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது பின்னர் வந்து சொல்லடைவும் கொடுத்துருக்காங்க அதில் அந்த அந்த கேள்வி நாம் பேர் மூல் இந்த வெப்பநிலை படிச்சிங்க அந்த வெப்பநிலை தொடர்புடைய இடை தொடர்புடைய நிறைய தொடர்புடைய அடுத்த சின்ன சின்ன யூனிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் அதை பற்றி விளக்கம் கொடுத்துருங்க அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறது நல்லது அது கேள்வி உங்களுக்கு மூலம் வந்து வேதியியலில் பயன்படுத்த கூட வார்த்தைகள் கிலோகிராம் வந்து எல்லா கண கணிதத்திலேருந்து எல்லாம் பயன்படுத்துகிற மீட்ரு வந்து கணிதத்தில் பயன்படுத்துகிற விளக்கம் அதில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி குறிப்பெடுப்பதில் வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் எல்லா பாடத்துலையுமே எது எது குறிப்பெடுக்கணும்னு போடுறேன் குறிப்பாக வந்து குறிப்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன எவ்வளோ ரீட் பண்ணாலும் கொஞ்சம் இன்னும் குறிப்பெடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த அளவீடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமான குறிப்புகள் வருது எடுத்துக்கோங்க மற்ற படங்களில் எந்த அளவுக்கு ஒரு சில அறிவியல் பாடம் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு குறைவாக தான் குறிப்பெடுக்கும் நிறைய ரீட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் புரிஞ்சுக்கிற வேண்டியிருக்கும் குறிப்பு கம்மியாக இருக்கும் சில படங்களும் குறிப்பு அதிகமாக எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு லெசன் பை லெசனாகவே நம்ம வீடியோவை கொடுத்துடலாம் நன்றி வணக்கம்